Hi guys! So I'm here in Manila where I was born but I didn't grow up here because I grew up in Ilocosur so I'm here preparing for the review and um, for the B-War char so I'm here in my apartment madilim kasi walang kuryente maglo-load pa lang ako sa SM San Lazaro and this is where I'm staying and that's the ba um, that's this is that's the bathroom and then my dining table this is my bed air conditioning unit and this is my study table and my bookshelf why is my study table here para nakatalikot ako dun sa bed kasi kapag nakikita ko yung bed baka antukid lang ako or mas gusto ko pang matulog kaysa magbasa <laughs> so yun dapat nakatalikot ako sa uh, bed habang nagbabasa so um, hinihintay ko pa si ate nasa sama na ako sa SM San Lazaro kasi it's my first time magload load ng ganyan na para sa electricity and whatsoever so ang buhay dito sa Maynila ay talaga namang napakahirap you have to adjust sa environment pakaingay ng mga sasakyan and parang every hour lalang sa gabi sa madaling araw parang nakakarinig ako lagi ng ng fire truck ganyan tapos pag madaling araw magsisigawan yung mga tao sa baba ewan ko ba Don't you're always arguing on something. I don't know. Tsaka malapit lang din kasi ako sa terminal ng bus. So, sobrang ingay, sobrang init. And, uh, parang, grabe ang pollution. Super, super, super. So, still, mas maganda pa rin sa pollution. Mas tahimik, fresh air, and hindi ganito ka-polluted talaga. No offense sa mga nakatara dito sa Maynila, pero yun, and um, mabuti na rin na hindi ako dito lumaki. <laughs> kasi dito ako pinanganak, pero doon kasi ako nag-aral sa Ilocos kasi taga doon si ma'am. Uh, yeah, taga doon ng mama ko. My father is from Cebu, pero taga rito kasi yung kapatid ni mama, so dito nagstay si mama ng ilang taon sa kapatid niya kay tita and then uh, dito na kami dito siya nakapag-asawa napag-asawa niya yung um, kapatid ng asawa ng kapatid ni mama paano ba yan? yung papa ko at yung asawa ng kapatid ni mama ay magkapatid and then si mama at si tita magkapatid ganun sa ganun so dito na rin kami pinanganak ng kuya ko and then yung bunso namin ay pinanganak na sa Lorm Hospital sa San Fernando City daw yun. Sin, wala pa kasi ako magawa. Kaya I'm doing this. And I'm sorry kasi medyo madaling. Kasi nga wala pang kuryente. Naantay ko pa yung kasama ko. So, yun. Okay naman tong apartment. Ang rent namin dito is 12K. Except pa yung electric and water bills. Okay naman siya yun lang talaga, kailangan mag-adjust sa environment. Yun lang. So, marami, marami akong eva vlog, pero hindi ko pa sila na-edit na since graduation yung last last na vlog ko ata is sa graduation ko, noong April 6. So, hindi pa kasi, wala pa kasi akong time mag-edit-edit ng vlogs, pero maraming marami akong eva vlog. Uh, before, marami ako kasing ginawa before I came here in Manila, before the review. Kaya, Edit, edit ko pa sila. I'm in the process of editing pa and hindi ko pa sila mapopost. So, yun. Ang init. Sobrang init. Hindi ko maanap yung pamaypay ko. So, I have to go to SM San Lazaro para mag-load ng kuryente. 1,000 pesos is the maximum na pwedeng i-load. Hindi ko alam kung gano'n siya katatagal. Pero, kalang tipirin. That's why I have my electric fan para naman hindi lagi naka air condition ang room para makatipid-tipid so yan see you guys later at SM San Lazaro sana may masalubong ako nung ano artista char kaya si Miss Sarah J lang sa Vice Ganda o kaya Liz Gan JD o Kathniel basta kay Sina yan wala naman ano 
aside from pagbabayad ko ng ano ay pagloload ko ng kuryente doon eh may sense naman yung pagpunta ko kasi yun lang talaga gawin ko sa SM as in so see you, see you guys there at SM Salado bye keep smiling because there's the moving and it's access and please subscribe to my channel and leave a comment down below bye second guys next time